Bueno, yo en realidad soy eh, semióloga, lingüista y se, especializada en semiología de profesión. Y he tenido una serie de actividades a lo largo de mi vida, pero en los últimos 25 años tuve la oportunidad de comenzar por la propuesta de un amigo, porque en ese momento me encontraba en un año sabático, sin un mayor horizonte inmediato, él me propuso eh, que lo acompañase en un primer proyecto de textiles en la ciudad de Cajamarca, no la ciudad, sino en la región de Cajamarca, porque en realidad el país había quedado muy devastado después de la, del terrorismo y la, de la guerra interna, y la, pues, la población más vulnerable era la de las mujeres, ¿no? Entonces había que organizar a estas señoras con ese don y esa actividad y ese conocimiento que tenían del textil. Y nunca me imaginé que eso, que yo lo había tomado por mi año sabático, me iba a atrapar de tal manera. Entonces, a partir de ahí he vivido 20 años muy intensos, prácticamente conviviendo con las tejedoras de todo el país. He viajado por todas partes. Entonces, este, yo me daba cuenta que, eh, por lo general, los proyectos son muy paternalistas y tienden a victimizar a, a esta gente. Entonces, esta gente que ha tenido 500 años de resiliencia y resistencia, te contestan lo que ellos suponen que tú quieres oír, ¿no? Entonces, el viejo dilema de, de la, de, de, del virreinato era, estos no entienden nada, Mentira, ¿no? Entendían todo, pero <ríe> escondían todo. Entonces, no, la verdad es que yo he tenido una maravillosa conexión con ellos inmediata. Entonces, sí, he entendido que su tejido no era solamente una actividad técnica, mecánica o lo que fuere, sino era un contenido muy grande porque el Perú tiene dos cosas muy raras, dos eh, fibras originarias muy importantes que son el algodón y la fibra de camélidos y un clima maravilloso que ha permitido conservar pero desde el, las primeras muestras de textil hace 7000 años hasta la fecha por las cualidades del desierto ¿no? y que últimamente a raíz de los descubrimientos del señor de Zipán y la venida de grandes inversiones en excavaciones en esa zona, porque en esa zona costera de desierto han, han aparecido cosas que ni sospechábamos y que no pueden ser vistas tampoco en las alturas en los Andes porque ahí no hay buen sistema de conservación, todo se ha deshecho. Entonces las versiones que teníamos, sea de los conquistadores, ¿eh? no eran exactas, se han visto cosas nuevas, insospechadas e increíbles. Entonces el textil se ha visto que permanece desde el primer momento. Hay un textil que se obtuvo en una zona, en una excavación del precerámico que se llama Huacaprieta en el norte del país, que no debe medir más de 10 centímetros. Y es la imagen de un cóndor con las alas desplegadas y una serpiente en el interior. Es un tejido hecho solo con la habilidad de los dedos. Es pretelar. ¿ya? O sea, con entrelazado simple ha logrado esa imagen y con la combinación de dos colores de algodón. Porque aquí los algodones tenían colores. Y siguen teniendo uno, ¿no? Y ya en esa imagen se expresaba una cosmovisión. Se expresaba la bipartición, la tripartición, el, el, los animales sagrados y todo lo demás. Entonces, a partir de ese momento es que el textil comienza a ser utilizado como portador de ideas. Y desde ese momento nunca ha dejado de serlo. Ni siquiera ahora donde se supone que se ha perdido mucho de aquello que fue, pero no. Entonces mi preocupación ahora es encontrar que se, que se conserve. Porque cuando llega la conquista hay un gran reto que tienen que sobrellevar. Pero... Ahora, tanto el mercado como eh, la globalización creo que son aún más complicados para sobrellevar esta actividad manual en manos de tejedores. Entonces, además, hay otra situación y es que no hay mucho desarrollo de la etnografía en el país. Pocos son, son antropólogos, pero no tienen esa visión 
de la etnografía, ¿no? Entonces, hemos dejado de lado y en particular el textil, sobre todo con esa mirada etnográfica, ¿no? Eso es muy importante. Es, es mi, eh, eh, he encontrado cosas yo en el norte, sobre todo ahí, eh, eh, de una continuidad de dos mil años. Una prenda, una prenda ritual encontrada en una excavación que se mantiene a lo largo de la colonia y, y continúa hasta la fecha. Y muchas veces la población esa, esa prenda no, no la quiere comercializar, no es fácil encontrar tejedoras que quieran tejer esa prenda. Tiene su función, tiene su ritualidad y ellos como comunidad preservan este elemento de cohesión. Entonces los contenidos del textil son enormes, no se les conoce todavía. De los tres libros que he hecho, el primero era una panorámica de ritual a la moda, es una panorámica de qué encontramos en el textil en la actualidad, cómo se está dando, inclusive quiénes son los que los comercializan hoy, cómo se fabrican, qué, cuál, es el, el, eh, por, eh, cuál es la situación de la exportación de textiles, sea manuales como industriales, qué posición ocupa el Perú con sus fibras, y luego tengo el de la fibra perdida, que es del algodón nativo, que estuvo a punto de extinguirse el siglo pasado, ¿eh? tras 60 años de prohibición, y que se está recuperando. El último libro este, editado es este, el que yo quería que se sepa, ¿no? O sea, no todo es igual en el Perú. Hay manifestaciones múltiples, diferentes, hay técnicas que solo se hacen en un sitio, en una ocasión, para una determinada evento y, y que expresa mucho de cada sitio, porque es muy, muy variado. Es increíblemente la cantidad de, de cosas que he encontrado a lo largo de, de esa búsqueda de 20 años, que no ha sido exhaustiva, ya es imposible para una persona como yo, ¿no? Tendría que haber pues este, un levantamiento catastral para que se pudiera dar una cosa mucho más detallada. Pero en términos generales sí he conseguido, ¿no? Son ocho, de, ocho regiones que yo describo prácticamente en todas las 24 regiones se teje, pero estas ocho son las que tienen las expresiones más ricas, ¿no? Y hacer antejedoras y estaban muy orgullosas de eso, no, 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 eso no se podía discutir y siempre estaban con las hijitas pegadas ahí, entonces agarraban, hacían hasta que a una edad más o menos aproximada entre los nueve años les dan su telar y comienzan a tejer, ¿no? Eso sí, no, sobre eso no había la menor duda. Entonces, ellas me han enseñado qué era lo que realmente transmitían, cómo era que formaban esa, esa cadena de, de, para unir a toda la comunidad a través de este... Era muy respetada, o sea, los señores estaban ahí atentos a que esto siguiera funcionando así, porque es esa costumbre que, que los mantiene unidos, ¿no? No es fácil que, que te den o te vendan su, su, el, el, la manta de la abuela, no. Y además cada vez hay menos de eso, hay, ya no hay anticuarios que yo he visto, yo he visto cuando yo he comenzado a viajar por el Perú, uf, yo tenía 20 años, he visto cosas fabulosas que ahora ya no hay, se han ido yendo. ¿Sabes qué me doy cuenta yo? Cuando yo hablo con esta pasión, con gente, bueno, a veces en las universidades, de pronto ese señor me dice, mi abuelita tejía, que lo había ocultado por años, que, o sea, una vez que eh, la gente del mundo rural viene a Lima, es tan agresivo, la ciudad en general, Lima o las otras ciudades, que no quieren acordarse de ese momento por ellos vivido, de su pasado y de su familia, porque son discriminados, este, en el mundo moderno no acepta eso, entonces lo borran. Eso para mí es quizás lo más grave de todo, porque se están negando a sí mismos, ¿no? Y eso es triste. Entonces la gente conserva eso, pero se siente discriminada, no lo manifiesta cuando está en la ciudad. Eso sí me parece triste y yo quiero que se retome, yo quiero que el peruano sienta orgullo de serlo, ¿no? De sus tradiciones. Eso es lo que le da a uno 
la diferencia, ¿no? No, 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 no soy nadie que viene de nada, soy alguien que contó en este mundo y sigue contando, ¿no?